Bene, amici di Telefino.net, Nokia 5230, il touchscreen base di gamma di Nokia. Base di gamma ma ha features interessanti che andiamo a vedere dopo aver eh, visto la confezione che comprende il caricabatterie eh, plug standard, comprende la batteria, eccola qua, la Uh, BL5J da 1320 mAh, uh, autonomia abbastanza buona, circa un giorno e mezzo del nostro uso intenso. Auricolari con plug standard da 3,5, eccoli qui, auricolari normali non in ear nonostante sia un telefono Express Music, uh, un manuale di istruzione, un buon regalo da 10 euro per quanto riguarda il Music Store e il Plettro. Pletro sta a significare un touchscreen eh, resistivo, quindi non capacitivo, lo possiamo anche collegare al nostro 5230, ma eh, installiamolo il 5230, la sim va posta nello scomparto eh, laterale, eccolo qua, lo apriamo, installiamo la sim card come indicato in figura e richiudiamo il tutto, poi inseriamo la batteria, e richiudiamo il telefono. I materiali sono assolutamente plastici ma non per questo il telefono presenta scricchioli o eh, problemi di sorta, infatti è eh, ben compatto. Sopra c'è il pulsante per l'accensione che adesso premiamo per accenderlo, il jack per il caricabatterie, il jack da 3,5 uscita audio e la presa micro usb. Purtroppo la micro usb non ricarica il telefono ma bisogna collegarlo alla presa di ricarica. Lateralmente tasti alzare e abbassare il volume, il comodissimo tasto di blocco del cellulare e il tasto per la fotocamera. Corsa singola perché la fotocamera posteriore è a soli 2 megapixel senza flash led e senza autofocus. Nonostante ciò, come potete vedere sulle foto che abbiamo inserito sul sito e il video su YouTube, eh, la cam ha una, buona, ehm, ha una buona resa soprattutto con tanta luce, ovviamente senza flash led al buio sarà difficile fare scatti. I video che vengono girati in eh, widescreen da 640x352 pixel 30 frame per secondo, quindi video eh, buoni. Mettiamo una data a caso mettiamo un'ora a caso ok lato sinistro come vedevamo prima c'è lo slot per la micro sd e lo slot per la sim card sotto abbiamo il eh, microfono si sta caricando serie 60 Symbian quindi un Symbian economico touchscreen eh, questo telefono viene mh, lo abbiamo trovato intorno ai tra i 140 e i 150 euro, quindi un prezzo davvero molto concorrenziale. Entriamo nel menu, ovviamente il telefono è dotato di eh, Bluetooth 2.0 con eh, streaming stereo dell'audio, è dotato di ehm, UMTS HS DPA ed è dotato ehm, anche di GPS, quindi un telefono eh, abbastanza completo nonostante il prezzo concorrenziale di acquisto. Eh, per quanto riguarda agenda rubrica, niente di particolare, solito serie 60 per quanto riguarda internet abbiamo gli immancabili social network facebook che è un'applicazione dedicata quindi non è un rimando al link mobile del sito ma è proprio un'applicazione tanto ve la faccio vedere rapidamente consentiamo l'accesso alla rete ok non ha il wifi, quindi ehm, solamente con una flat dati riuscirete a ehm, dialogare con quei siti o quelle applicazioni che richiedono eh, un download dei dati. Come vedete è anche abbastanza veloce a eh, collegarsi e a muoversi dentro Facebook. Il messaggio lo leggiamo dopo, eh, YouTube invece è il link al ehm, player, quindi al sito mo mobile di, eh, di YouTube, Altri social network, rubrica OVI vuol dire instant messaging della Nokia e andiamo subito sul web, vi faccio vedere, apro il forum e vi faccio vedere come il telefono sia dotato anche di accelerometro. Infatti mettendo in orizzontale il telefono quando la pagina verrà caricata si sì, disporrà in orizzontale. Velocità di eh, caricamento buona, anche la navigazione è abbastanza fluida come potete vedere, siti flash funzionano eh, tranne eh, l'ultimissima versione di flash, ovviamente abbiamo anche la possibilità di, eh, di tutte le opzioni e di visualizzare a schermo intero. Come vedete la navigazione è piuttosto fluida anche quando ci spostiamo nella pagina. Ovviamente possiamo zoomare 
avanti e indietro la pagina web e su questo telefono rispetto ai fratelli maggiori abbiamo trovato meno problemi di impuntamento e di chiusura spontanea del browser quindi una, una notizia interessante per chi usa molto internet in mobilità torniamo indietro andiamo alla messaggistica classica serie 60 quindi eh, email con Nokia Messaging quindi 10 eh, email sul cellulare oppure col client integrato Scriviamo e vediamo le opzioni della tastiera, abbiamo un tastierino con o senza T9, classico della serie 60, quando teniamo in verticale la tastiera, ovviamente possiamo anche decidere per una scrittura manuale, oppure in orizzontale tastiera QWERTY. Stiamo ricevendo una chiamata, ma rispondiamo dopo così nel frattempo vi faccio vedere anche la velocità del telefono che a switchare tra chiamate e eh, messaggi ci mette davvero poco. Allora, dicevamo, touchscreen che è ehm, resistivo ma si comporta abbastanza, eh, abbastanza bene, è uno dei resistivi più sensibili che abbiamo provato, ovviamente non si avvicina neppure alla sensibilità di un capacitivo ma ci dà soddisfazioni. Come vedete home page completamente personalizzabile, noi abbiamo messo mail, abbiamo messo i eh, contatti che eh, usiamo più spesso e le quattro applicazioni anche qui più ehm, utilizzate. Andiamo nella multimedialità, così vi faccio vedere, anzi andiamo prima, no, ok, multimedialità, vi faccio vedere le immagini eh, scattate. Noi stiamo usando una micro SD da 16 GB per farvi vedere la velocità di eh, uso del telefono anche con una eh, micro SD piuttosto, pi piuttosto piena. Come vedete ci mette un pochino a caricare le foto, ma l'usabilità è, ehm, è comunque buona e molto veloce anche a sfogliare le foto. Queste sono miniature che avevamo nel telefono eh, che comunque non danno l'idea del display. Andiamo su foto più grandi che abbiamo scattato, eccole qui, per esempio questa, mettiamo il telefono in orizzontale, ovviamente ci mette un po' più di caricare perché è una foto scattata a 5 megapixel con un altro telefono e come vedete la foto si dispone automaticamente grazie all'accelerometro. Torniamo indietro, vi faccio ascoltare la musica, essendo un terminale della serie Express Music, vi faccio ascoltare per esempio un artista a caso, alziamo il volume, l'altoparlante è uno solo, è mono, ma l'audio è comunque piuttosto potente, come potete sentire, e soprattutto pulito. Come avete sentito, audio molto alto, andiamo subito alla parte telefonica, così vi faccio sentire anche l'audio eh, della parte telefonica, andiamo al 139, eccoci qui, alziamo il volume, prima lo mettiamo in viva voce, Un audio che abbiamo trovato molto buono, assolutamente senza ehm, problemi né di alti né di bassi, anche dall'auricolare integrato eh, l'audio risulta buono. Come vedete qui abbiamo il sensore di luminosità e di prossimità che disattiva il funzionamento del display quando stiamo ehm, telefonando. Unica, unico problema che abbiamo trovato in questo telefono è stato l'Ovi Store. Ovi Store infatti che eh, appena partito ci ha chiesto di eh, aggiornarsi, noi gli abbiamo dato l'ok ok, anche perché altrimenti Ovi Store non parte e una volta partito l'aggiornamento ci ha dato un errore interno. Abbiamo dovuto quindi fare un'operazione manuale di aggiornamento per riuscire ad utilizzarlo, cosa, cosa che probabilmente non è eh, alla portata di tutti. Abbiamo a disposizione anche mappe, mappe 3.0, purtroppo non c'è nessun tipo di licenza di navigazione, eh, questa va acquistata a parte, ma eh, le mappe vengono comunque visualizzate anche senza licenza. Non c'è la bussola, ma c'è il GPS abbastanza sensibile con il, la GPS fix in 40-50 secondi, il primo poi ovviamente immediato se siamo um, a caldo. Cosa dire di questo telefono? Ci sembra riuscito, è compatto, 
è ben costruito pur essendo in plastica non ha problemi di sorta è abbastanza ergonomico abbiamo anche il link rapidi cosa che non vi ho fatto vedere alla musica immagini condivisione file video e internet eh, quindi è eh, davvero performante quanto e forse in alcuni aspetti di più rispetto ai concorrenti 5008 o 55 30. Gli manca il wifi però ha il GPS quindi davvero un buon telefono da Nokia finalmente a un prezzo eh, concorrenziale. Per telefonino.net Andrea Galeazzi